ഹായ് നമ്മളിന്ന് ലാറ്റെക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് സെറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ് സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കമാൻഡ്സുകളും ഞാൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും സ്ലാഷ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്ലാസ് ആർട്ടിക്കൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് എൻ്റെ ആർ കണ്ടൻറ്റ് ഏത് രണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇടയിലാണെന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്ലാഷ് ബിഗിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കമാൻഡ്സുകൾ അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പണ്ട് അച്ച് നിരത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏകദേശം വളരെ അടുത്ത കാലം വരെയും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിങ്ങിനും എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ലാറ്റക് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ലാറ്റക് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിമ്പൽ ടെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് എസ് ക്യു ആർ ടി അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എസ് ക്യു ആർ ടി ഉണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കുക ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എസ് ക്യു ആർ എസ് ക്യു ആർ ടിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ലാഷ് എസ് ക്യു ആർ ടി കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്കിത് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിമ്പിൾ അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു എക്സുമുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സുമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഒരു അല്പം ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് സ്ലാഷ് ഇ എം പി എച്ച് ചെയ്തതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സിമ്പിളുകളെല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് ടെക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടെക്ക് ഒരു എറർ കാണിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എറർ ആണ് ദ മിസ്സിങ് ഡോളർ ഇൻസേർട്ടഡ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് സിമ്പിളിനുള്ള കമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ടെക്ക് നമുക്കൊരു വാണിങ് തരികയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം റൺ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദ പ്രോസസ്സ് എക്സിറ്റഡ് നോർമലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയത് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പുറത്ത് സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സും ഒത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്
ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് അത് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആവശ്യകതയാണ് പണ്ട് ആൾക്ക് പണ്ട് ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ടെക്കിനകത്ത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൺട്രോൾ സി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ലൈനിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനൊരു പെർപ്പസായിട്ട് ഒരു വരിയും കൂടെ വിടാൻ അടുത്ത വരിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ഞാനിത് ഇത്രയും അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം കാരണം മറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് അടിക്കുകയാണ് സ്ലാഷ് എസ് ക്യൂ ആർ ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സജഷൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എസ് ക്യു ആർ ടിയും ഒന്ന് അടുത്ത ഒരെണ്ണം എസ് ക്യു ആർ ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേളി ബ്രാക്കറ്റിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൂടെ കിട്ടും ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ റൂട്ടാണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതിൻ്റെ റൂട്ടാണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ അതുപോലെ ക്യൂബ് വൺ ഇനി എൻത്ത് റൂട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറലൈസ് ചെയ്യും എൻത്ത് റൂട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ തൽക്കാലം എൻ ടി എച്ച് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ മാറ്റി പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എൻ കൊടുത്താൽ മതി എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻത്ത് റൂട്ട് എഴുതിയ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇത്തിരി മുകളിലോട്ടാക്കണം മുകളിലോട്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിനെ പവറിലോട്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം പവറിലോട്ടാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻത്ത് റൂട്ടിലോട്ട് വരാം കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഡോളർ സിമ്പലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ശരി ഡോളർ സിമ്പലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ എ എക്സ് സ്ക്വ എ എക്സ് ടു പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അക്ഷരങ്ങൾ സാധാരണ അക്ഷരമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും എ എക്സ് ടു പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അത് ഡോളർ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം അതിനകത്ത് പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് കമാൻഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് റൺ ചെയ്തു വേണ്ട എ എക്സ് ടു പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും വന്ന മാറ്റം നോക്കുക ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇല്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ഉള്ള സാധാരണ പോലെ വന്നു എയ്ക്കും ബിക്കും സി ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എക്സിൻ്റെ പവറിൽ വരണം അതിന് വേണ്ടി ടെക്കിന് അതായത് ഒരു ടെക്കിന് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവറിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കീടെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് സിക്സ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ കിട്ടും നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ആ സിമ്പിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സിമ്പിൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ
ഒരു ക്യാരറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടി എച്ച് എന്നുള്ളത് മുകളിലോട്ട് കയറും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ അവിടെ ഡോളർ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോളർ സിമ്പിൾ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇടാ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താഴെ ഒരു എറർ വന്നത് അപ്പോൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇട്ട് ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയോ ദ എൻ പവറിനകത്ത് ടി മാത്രമേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എച്ച് താഴെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എൻ ടി എച്ച് അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എഡിറ്റാനിക്സ് ഫോമിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ പവറിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പവറിൽ ഒന്നിലധികം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അത്രയും ആൾക്കാരെ ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് നോക്കിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആയി എൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് അതായത് ക്യാരറ്റ് സിമ്പിളിന് ശേഷം ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ ഒരാളേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ എ എക്സ് ട്വൻ്റി എനിക്ക് വേണ്ടത് എ എ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൻ്റി ആയിരുന്നു വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു മാത്രമേ പവറിലോട്ട് പോകുള്ളൂ എക്സ് ട്വൻ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മൊത്തത്തിൽ കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ട്വൻ്റി എന്ന് അതായത് ഒന്നിലധികം എ ക്യാരറ്റ് സിമ്പറിന് ശേഷം ഒന്നിലധികം നമ്പേഴ്സോ ക്യാരക്ടേഴ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൊത്തം പിന്നെ പവറിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ പവറിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടെക്കിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആദ്യത്തെ ആളെ മാത്രമേ അത് പവറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ വരെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കത്തില്ല അപ്പം അത് നേരെ മറിച്ച് ഇനി ഒന്നാണെങ്കിൽ പോലും കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റൊന്നുമില്ല എ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിനോട് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ചില വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് അത് ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അതായത് അതിൻ്റെ സഫിക്സിൽ അതിൻ്റെ സഫിക്സിൽ നമ്പേഴ്സ് വരും ഇതിൻ്റെ അതായത് പവറിൽ വരുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഈ എക്സ് എ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ സഫിക്സിനകത്ത് സഫിക്സിൽ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് എ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സ് ത്രീ കോമ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട സമയം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലൈൻ അത് നമ്മുടെ ഹൈഫൺ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈഫൺ സിമ്പിൾ കീബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു വരയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ അപ്പോൾ ഇതും മാത്തമാറ്റിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര എക്സെട്ര നമ്മൾ മൂന്ന് കുത്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കുത്ത് മൂന്ന് കുത്തുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നാല് കുത്ത് അഞ്ച് കുത്ത് ആറ് കുത്ത് എത്ര കുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിടാം അതങ്ങനെ വരും പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സുകാരനാണ് മാത്തമാറ്റിക്സുകാരെ എല്ലാം ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിന് വേണ്ടി എഴുതി മാത്തമാറ്റിക്സിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാറ്റക്ക് അതിന് ചില പിന്നെ കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോട്ട്സ് വരാൻ
കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ സി ഡോട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എം എക്സ് ടു എഴുതുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടെ വെറും ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താഴോട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ സി ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ടാണ് വന്നത് അതേപോലെ ചില മെട്രിക്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് ഡോട്ട്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് ഡി ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഡയഗണലായിട്ട് ഡോട്ട്സ് വരാൻ വേണ്ടി അത് പറയാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് ഡോട്ട്സ് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡയഗണലായിട്ട് ഡോട്ട്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡി ഡോട്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും വി ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി ഡോട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഡോട്ട്സ് വരും അപ്പം ഡോട്ട്സിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണ ഡോട്ട്സ് ഒന്ന് സി ഡോട്ട്സ് സെൻറ്ററിലൂടെ വരും ഒന്ന് ഡയഗണലായിട്ടുള്ള ഡോട്ട്സ് അതാണ് ഡി ഡോട്ട്സ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഡോട്ട്സിന് വി ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട്സ് തന്നെ ചെക്കിനകത്ത് കമാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെബ് പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നും ഇതിനെ ഒത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏത് ഡോട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ ഒരു വരിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇനി ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ഇക്വേഷൻസിന് നമുക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകം ഒരു വരിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒരു വരിയിൽ അത് സെൻട്രലായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടിനും രണ്ട് പേരാണ് ടെക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളൊരു വരിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എഴുതുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ഇൻലൈൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നും നമ്മളൊരു ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷനോ ഒരു ഫോമിലേക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും ടെക്കിൽ ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ഇൻലൈൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് അതായത് രണ്ട് ഡോളർസ് രണ്ട് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഡോളർ ഒരു മാത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ മറ്റൊരു ഡോളർ ഇതേ സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡോളറുകൾക്കിടയിൽ അതായത് മൊത്തം നാല് ഡോളർ രണ്ട് ഡോളർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ട് ഡോളർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു പരീക്ഷണ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം അടിച്ച സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ടൈ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആളെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് ഡോളർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിന് ഇൻലൈൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ഇൻലൈൻ ഇൻലൈൻ മാത്ത് ഇൻലൈൻ മാത്ത് എന്താ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇൻലൈൻ മാത്ത് ഈ രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് എന്ന് പറയും ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് അപ്പം ഞാൻ അത് ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത വരിയിലോട്ട് പോകും അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് എന്നത് ഗിവൻ ബൈ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് എന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഇൻലൈൻ മാത്ത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതാം എഴുതാം ജസ്റ്റ് അറിയാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ മൊത്തം പേജ് തന്നെ നോക്കാം നോക്കിയ നോക്കിയ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഇൻലൈൻ മാത്താണ് ഇൻലൈൻ മാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ക്യൂ എൻ ബൈ അത് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ന
എന്ത് ഒരു ഡോളർ ഇട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഡബിൾ ഡോളർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി ഇതാ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേ മാത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ആ പേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് പോയിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻലൈൻ മാത്തും ഡിസ്പ്ലേ മാത്തും വെറും ഒരു സിംഗിൾ ഡോളറിൻ്റെയും ഡബിൾ ഡോളറിൻ്റെയും പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം ഇനി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒരു സംശയം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചില ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചില ഡിഗ്രി പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡ് സ്കർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് എച്ച് ഫിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്ലാഷ് എച്ച് ഫിൽ സ്ലാഷ് എച്ച് ഫിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ലാഷ് എച്ച് ഫിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എച്ച് ഫി ഇവിടെ കൊടുക്കണം എച്ച് ഫിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റത്ത് പോയിട്ട് അത് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ വരും പക്ഷേ സ്റ്റെക്കിനകത്ത് അതിനേക്കാൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്മളായിട്ട് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും മാറ്ററാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ സ്ലാഷ് ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ അത് ഒരു എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇക്വേഷൻ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എൻഡ് ഇക്വേഷൻ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ്റെയും എൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെയും ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് ടെക്കിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൂടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പിന്നെ പിന്നെ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം സി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇക്വേഷനായിട്ട് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ഡോളറിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേ മാത്തിൻ്റെ അതേ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരിക പക്ഷേ ബോണസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൂടെ കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വരിക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടെക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്സ് ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു ശ